Hi friends, welcome to Exam Tamil. In this video, we will discuss an important accounting concept. We have already seen the concept of accounting concept. Cost concept, revenue recognition concept, accounting period concept. We have already seen 13 concepts. We have already seen 12 concepts. So, this is a matching concept. If you are in a funny video, this is an important concept. This is the foundation of accounts. And I tell you, if you have a concept, this is the most important concept. Matching concept. So, if you have a matching, we will have two issues. We will match the two issues. We will match the two issues. So, if you have a match, we will have a match. Expenses. Expenses. Revenue will match. Okay? So, if you have expenses, you have revenue. So, revenue is a business. It is a business. It is a business. It is a business. So, if you have a rent in a building, you will have an income. If you have an investment, you will have an interest. You will have a dividend. So, that's why we have a revenue. Expenses are not expenses. We have a business. We have a salary. We have a salary. We have a salary. We have a salary. We have a electricity. We have an insurance. We have a purchase. We have an expense. So, all of them are business expenses. So, expenses and revenue we have to match. Match and we have to match profit and loss. That's not the accounts. So, expenses and revenue we have to match. Now, what is different from this? Why are you talking about this concept? Expenses and revenue should belong to the same accounting period. Okay, now we will go to 2017. We will match the expenses of 2017. So, we will have the same accounting period. Logical, if you have the same accounting period in 2016, we will match the same accounting period in 2017. We will match the same accounting period in 2017. We will tell you that we will match the same accounting period in 2017. So, logical, if you have the same accounting period in 2017. So, if you want to see the same accounting period, what do you mean? First, we will see the same accounting period. So, expenses are the same. Expenses are the same as the books are recognized. When expenses are incurred. Revenue are the same as the revenues are recognized. When revenue is realized. So, in the end of the day, we will see the same thing. Expenses are incurred अभी ना यानि ना incurred अभी ना legal obligation to pay इबन आवंदी इन्हीं की purchase पन रहा है आना ना इन्हीं की कास कर दिया ओके या ना वो दो person की टेंड वाइंग ही रहेगा बहुत जल्ला वाइंग जाम बताए थे ना पोल वाइंग ही था तो रेड मास के चीज़ आ रहा है अभी ना आवंदी सोली था अभी ना सोली ना आक्सा पनी था बहुत जवाइंग ही था रेड म so, if you pay for it, you can pay for it. That's why we have to pay for it. If you purchase this date, you can pay for it. If you pay for it, we have to pay for it. We have to pay for it. If you pay for it, we have to pay for it. We have to pay for it. We have to pay for it. So, if you pay for it, you can pay for it. If you pay for it, you can pay for it. If you pay for it, you can pay for it. If you pay for it, you can pay for it. If you pay for it, you can pay for it. It's an obligation. Okay, so that's why we have the expenses. Revenue when it is realized. That's why we have the already number revenue recognition concept. When revenue is realized, that's why we have the legal right to receive. So, in the purchase, we have the same example. Sales. Sales is a revenue. So, we have the same number of accounts. We have the same number of accounts. Ini kita nak anda sell puni dah. Nak anda, itu orang company, kan? Nak anda orang bank of Baroda, kan? Sell puni dia. Nak anda furniture kerana macam mana? Furniture sell puni dia. Bank of Baroda. Bank of Baroda lah yang ini, nuk kasih kudu dila. Anja bill lah, lama pas hari, lama waktu kita time ahmu, orang masa ahmu ambil soli dah. Abu orang masa ni je, bank of Baroda yang kudu tu boleh. Anah, ini dia, begini nak sell puni dah. Anja furniture dia ni hilang ni kiri. Nak betul kat bank of Baroda tu boleh. So, Bank of Baroda is the date that I have to pay for the amount of money. Bank of Baroda has to pay for the amount of money. So, I have the right to receive this. But, I have to pay for the amount of money. Okay? 
So in the obligation to pay and right to receive. This is the most important issue. Cash doesn't matter. So 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 cash doesn't So cash doesn't matter. 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 So cash doesn't So cash cash doesn't matter. So so, this is the accrual concept. Accrual. 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 Accrual system of accounting. Accrual basis of accounting. So, accounts are not board. All transactions may be recorded. Accrual basis is recorded. We have to pay cash. We have to pay cash. We have to incur expense. Now, in March, we have to pay cash. We have to pay March month, la, na andu or business andu rented shop la daan arthra hai, noda samda kada hi illa. So on the March month kana renter na kudu no illa. Yappa na kudu no da March mubata na andi dia, nikhi na kudu no da renta. March mubata na andi dia, nikhi na March month toda renta na kri due aichi. Okay ha? March one le da mubata na variko na the building a use panir gaya, yana kada toda benefit la karchi chhe. March mubata na andi dia, nikhi na the renta kudu no. ஆனா <laughs> March or electricity, March Masana use for electricity, March Masana and the benefit of children. Anna, other than a paper and a bodilla, other meat reading up or electricity so, we have to do this in March. So, that's the concept. Okay? So, when the expense is incurred, we have to do the expense and benefit. We have to do the sell. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. Now, 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 we have to do so, on the interest is income. Okay? So, now we March month. March month is interest. March month is March month is interest. March month is interest. March month is interest. So, then March is coming. And I will tell you that I will tell you that I will tell you that so, if you have a master, a main 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 master, a so, we have three cases to get rid of the expenses. First, we have to outstanding expenses. Expenses are incurred but not paid. If we have to the example, we okay, have March month to rent. We have to pay for the March month. But we have to pay for the April. So, we have outstanding expenses in March. Yana, expenses are incurred but we pay for the rent. Okay. Now, expenses incurred and paid. This is the normal issue. February is rent. Expenses February is not payment. January is rent. January is not rent. January is payment. So, now we have a financial year 2018 19. In 2018 19, April, May, June, July, August, September, so, on the Palmer Master rent, one day and one day, I incur a pay on the normal on a issue. March is what I incur a chin and a pay on the other one outstanding rent. Okay, March is what I have to do. Prepaid expense. So, prepaid expense, I am not sure. Prepaid expense, I go on the 2018 19. 
என்ன <laughs> ஏன்னாங்கிறது <laughs> இப்ப இதெல்லாம் எப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் என்னது நான் வந்து கட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனா நான் கட்டல இல்லையா சோ அது என்னோட ஆப்ளிகேஷன் தானே சோ ஆப்ளிகேஷன் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் லயபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ ஆப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட லயபிலிட்டிஸ் இதுல என்னது எக்ஸ்பென்சஸ் இங்கரும் ஆயிடுச்சு பேவும் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் இது ஜஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது லயபிலிட்டியும் இல்ல அசெட்டும் இல்ல அடுத்தது ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எனக்கு வந்து ஆப்ளிகேஷனே இல்ல நான் முன்னாடியே கட்டிட்டேன் அப்படின்னா என்ன இப்ப நான் வந்து ரெண்ட் ரெண்டோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் சோ இப்ப வந்து ஏப்ரல் டு செப்டம்பர்க்கான ரெண்டா அட்வான்ஸா பே பண்ணிட்டேன் சோ அட்வான்ஸா பே பண்ணிட்டேன்னா என்ன நான் வந்து ரெண்ட குடுத்துட்டேன் ஆனா எனக்கு அதோட பெனிஃபிட் இன்னும் வரல சோ அந்த அந்த ஆறு மாசத்துக்கான நான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த பில்டிங்க சோ அந்த பெனிஃபிட் எனக்கு இன்னும் வரல இனிமேதான் வரணும் சோ நமக்கு ஃபியூச்சர்ல பெனிஃபிட் வர வேண்டிய விஷயம் எல்லாம் என்னது asset so in the prepaid expense nammoda asset namak kudukka vendiya nerathukku munnadiye namba kuduthutom so idhula namak benefit vara vendi irukku idhula namak obligation irukku pay pandradhu so idhu vandu liability idhu vandu asset okay ipo namba revenue la paakalam adutha ipo income side la namba paathona adhe mari moon cases varadhukku chance irukku first vandu income accrued but not received வந்துருச்சு <laughs> வந்துருச்சு <laughs> சோ ஆனா இன்னும் நமக்கு அக்ரூவ் ஆகல அடுத்த வருஷத்துலதான் அக்ரூவ் ஆக போகுது அட்வான்ஸா கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு சோ அது வந்து இன்கம் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எக்ஸ்பென்சஸ்ல மூணு கேஸ் பார்த்தோம் இல்ல அதே மாதிரி அதே சேம் கேசஸ் இன்கம் இது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா சோ அதுதான் இது அக்ரூவ் இன்கம் நார்மல் இன்கம் இன்கம் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் சோ இப்ப அக்ரூவ் இன்கம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு வர வேண்டிய இன்கம் இன்னும் வரல அப்படின்னா நமக்கு வர வேண்டி இருக்குது நமக்கு பெனிஃபிட் வரணும் அப்படின்னா என்ன அது ஒரு இன்கம் அக்ரூவ் அண்ட் ரிசீவ்டு சோ நமக்கு அக்ரூவ் ஆயிடுச்சு ரிசீவ் ஆயிடுச்சு ஜஸ்ட் இன்கம் தான் அசெட்டும் கிடையாது லைபிலிட்டியும் கிடையாது இன்கம் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு வர வேண்டியது இல்ல ஆனா முன்னாடியே வந்துடுச்சு சோ அதுக்கான பெனிஃபிட் நம்ம தான் இனிமேதான் கொடுக்கணும் அத சோ நமக்கு வர வேண்டிய நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடுச்சு அட்வான்ஸ் ஆகவே வந்துடுச்சு சோ அதனால இது வந்து நமக்கு லயபிலிட்டி இன்கம் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் வந்து நமக்கு லயபிலிட்டி ஓகே சோ இதுதான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கான்செப்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ரெவன்யூ ரிலேட்டடா மேட்சிங் கான்செப்ட்னா இப்படிதான் சோ அக்ரூவ் ஆனது எல்லாமே நம்ம அதே பீரியட்ல காமிக்கணும் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் ஒன் பீரியட் சுட் பி மேட்ச் வித் ரெவன்யூ ஆஃப் சேம் பீரியட் இவ்வளவுதான் ஓகே வீடியோ பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்